はい皆さんなんかできおりますか今回はスバルと松田ボディの技術についてですスバルでは SGP スバルグローバルプラットフォーム松田ではスカイアクティブボディシャーシーと言われる技術で車作りが行われますスバルのボディ作りのすごさは昔から知られていますが松田も新技術の導入でいいボディに仕立てています自動車におけるボディの役割は運動性能や快適性を高め衝突時には乗員の安全を確保するほか商品力に直結するデザイン機能も要求されますまたパーツの保護や空気抵抗を軽減させるなどの役割もあります1990年代からは衝突安全に焦点が当てられ強くて丈夫なボディが要求されるようになりましたフレーム構造とモノコック構造です。独立したフレームの上にエンジンやサスペンションそしてボディが乗る構造をフレーム構造もしくはラダーフレーム構造と言いますこの構造は仕組みがシンプルであることから自動車が生まれた当初から採用されてきました製造が比較的簡単で車体の自由度が高く丈夫なのがメリットですしかしコンパクトにしづらくボディ剛性が得られにくいこと重量がかさむなどデメリットもあり乗用車にはほとんど使われなくなりました今はトラックやバスオフロード 4WD やハイエースなどの商用車で採用されています一方現代の乗用車のほとんどが採用しているのがモノコック構造ですざっくり言うとシャーシとボディが一体化し独立したフレームを持たない構造です軽量に作ることができ剛性も高いですまたボディ全体が構造部材として機能するため衝突時に骨格全体で衝突エネルギーを吸収できる安全面のメリットもありますしかし大きな衝撃を受けて変形してしまうと修復が難しいです例えて言うとフレーム構造は人間で言うと骨に当たるものでモノコック構造はカニとかザリガニみたいな甲殻類のようなものですスバルもマツダの車もモノコックボディ構造です強度というのは壊れにくさのことでどれだけの力に耐えられるかということです衝突安全に必要なのはこの強度の部分です衝突時に乗員が怪我をするリスクを減らし生存空間を確保します一方合成は変形のしにくさであり力を加えた時にどれだけたわむかということです合成は操縦安定性や乗り心地を支配する領域ですサスペンションからの入力に耐える仕事もします強度はどれだけの重みに耐えられるかそして衝突に対しての強さと車体の寿命や劣化具合、信頼性に関わってきます第三者機関による衝突安全テストで N キャップというのがありますよく宣伝とかで最高の安全性評価を獲得とかいう文言はよく目にすると思いますがそういった自動車安全テストプログラムのことです最近ではその評価基準がどんどん厳しくなってきており各テストをクリアするため新型車はボディの強度アップや大型化をせざるを得ません一昔前と比べて車が大きくなったり重くなったのはこのためでもあります
ボディ合成の高さは上院の保護走行性能操縦性にとって必要不可欠なものです各自動車メーカーはボディ合成を上げて操縦性を良くする工夫をしています車のボディは意外と柔らかくてコーナーを曲がるときエンジンやミッションのもみでボディはねじれたり曲がったりしていますこの動きが大きくなるとつまり剛性が低いとハンドリングにボディの動きは直接伝わり安心して運転できなくなります剛性が高ければサスペンションがきちんと仕事をしてくれるのでグリップが効きトラクション性能や直進安定性が良くなりますエンジンやミッションが動いてしまうようなボディではエンジンの出力を駆動輪にうまく伝えられなくなってしまいますそうするとステアリングのレスポンスが悪くなってしまいます同じ硬さのサスペンションを装着した場合合成が高い方が歪み量が少ないので乗り心地が良くなる傾向にありますまた合成が高い車ほど風切り音が少なく車内が静かになりますボディの歪みが少ないほどドアとパネルの隙間を小さく作ることができるのでボディ周辺の空気が乱れず風切り音が小さくなるからです車を運転していて気持ちがいいと感じるのは運転操作の量や操作速度に応じて車が正確に反応するときですそのためにはボディ剛性が必要となりますスバルは2016年から動的異質感の向上を目指した次世代のスバルグローバルプラットフォームを採用していますこのプラットフォームの最大の特徴はフロアを前後に走る7本のフレームですこのフレームは3本から5本というのが一般的ですこの前後に貫通するフレームが切れ目のないボディ合成をもたらしますこの新プラットフォームでは従来型と比べてフロント横曲げ合成 90% アップ車体ねじり合成 70% アップリアサブフレーム構成はなんと 100% アップとなっています新型レボーグではその SGP がさらに進化し先代よりさらに 44% ものねじり合成をアップさせています特にスバルが力を入れたのはフルインナーフレーム構造を採用したことです今まではフロアやサイド部分を別々に組み立てておきそれを集めて溶接してボディに仕上げるという手順でしたしかしこれでは骨格に外反のパネルがついた状態で溶接するためスポット溶接しにくいところが出ていましたスポット溶接は点数が多いほど合成も上がるのでこの従来の方法は理想的とは言えませんでしたそれを改めすべての骨格を理想的な溶接位置で結合した後外反をかぶせてボディに仕上げるのがフルインナーフレーム構造ですこうすることで補強部材を最小限にし軽量で強固なボディ骨格を実現していますさらに構造用接着剤の範囲も拡大しています構造用接着剤はスポット溶接しにくいところとか材質が違うもの同士をくっつけるのに活躍しさらに合成を上げ振動を抑える効果があります新型レボーグではこの接着剤の塗布範囲はインプレッサーの約4倍2 7ートル分に達します衝突安全に関しての強度ですが今までは1 1 8 0カパスカル級の後半が最高だったところを新型では1 2 0 0 1500メガパスカル級を採用していますこのメガパスカルというのは
後半の強度を表す指標の一つです。引っ張り強度と言います。この数字が大きいほど壊れにくくなります。新型レボーグでは、この強い後半を B ピラーに採用して、側面の安全性を高めています。スバルの開発者の方によると、局部的な合成にこだわるのではなく、連続性を重視して仕上げたそうですボディをきちんと作ればサスペンションがきちんと機能し本領を発揮します多くの方がこの新型レボーグの走りがすごいというのもうなずけますマツダは2010年からスカイアクティブボディというプラットフォームを採用していますこのプラットフォームでは基本骨格のストレート化、感情構造の採用、配点剤の割合を 60% に増やすなどして、従来比で 8% の軽量化、30% の合成アップを達成していました。マツダ 3CX30 からは、さらに進化させたボディとなっています。この新しい世代のボディ作りのコンセプトは、人間が歩いている時の状態を作り出すことです。自分の足で歩いている時のように、路面からの入力がどのように上位に伝わるかを考え、シート、ボディ、シャーシのすべての機能を最適化しています。まず、つなぎ構造に工夫をして、曲げ、ねじり合成をアップしました。骨格同士が連結される部分の構造や、サイドシルの断面形状を工夫して、先代のアクセラより 11% 合成をアップさせています。以前のプラットフォームでは、上下左右方向のみに形成されていた環状構造を前後方向にも展開しました。車の動きなどの必要な情報をドライバーにいち早く伝達するために、シートの取り付け部分の合成を上げています。従来のは角張っていましたが、新世代からは丸みの部分が増えています。骨盤を立てるシートを通じて、車の動きは遅れることなくドライバーに伝えられます。そして、冷感プレス部品としては世界初となる1310メガパスカル級の配点材を採用しています。鉄は硬ければ硬いほど曲げることが難しくなりますそこで鉄を温めて柔らかくしてすぐ成形すれば1500メガパスカル級の強度の高い製品を作ることができますスバルの1500メガパスカル級の後半はこのホットプレス工程で作られますこのホットプレス工程のデメリットはローが必要になるためコストがかかるのと冷やす時間がいるので生産性が低くなることですマツダでは JFE スチールと日本製鉄と共同で今まで最高で1180メガパスカルだったところ1310メガパスカルの冷感プレス部品の開発に成功しました加工速度が速くて寸法精度の高い冷感プレス材の採用で従来より約3キロの軽量化を達成しています全体の重量アップを抑えつつサスペンションの能力をしっかり引き出す強固な車体を実現していますボディ剛性が高い車に乗ると車体そのものが硬いため乗り心地に差があるのは確かです具体的に剛性の数値がカタログに載っているわけではなく比較するのも難しいですが、剛性が高いボディにはメリットの方が多いです。通常の運転条件であれば、より安全に車を運転することができます。今までは、サスペンションもトランスミッションも、場合によってはエンジンも自動車メーカーが他社から購入できますが、今のところボディだけは、どんなメーカーでも自分の手で作らなければなりませんそういう点ではボディ作りはその自動車メーカーの意図や実力を示し車の性能はボディの良し悪しでも決まると言っても過言ではないかもしれませんこれからもボディの発展を期待したいところです
では皆様ごきげんよう。